Это Мировиты, где теперь появилась оценка стоимости авто. И мы с сыном быстро нашли авто по цене ниже рынка и можем больше времени провести вместе. Сосиска. Авито сравнивает цены на похожее авто в моем регионе. Они смотрят на модель, пробег, год выпуска и многое другое. Авито. Покупайте автомобили по отличной цене. Коллеги, приветствую. Снова пятница. Небольшой перерывчик был на отдых у нас две недели. Надеюсь, что вы соскучились. Я уж точно соскучился. Сегодня у меня ну, просто фантастический гость. О нем сейчас чуть позже. Напоминаю, что нас по-прежнему поддерживает Авито. Спасибо им большое. Ребята, вы молодцы. Недаром, по данным за рулем и автостата, вы крупнейший классифайт на, рынке, на автомобильном рынке в стране. Надеюсь, что вы и дальше будете нас поддерживать. Ну и остальным тоже, собственно говоря, welcome. Мы будем рады. Не забываем подписываться на канал Автомаркетолог. У нас уже вышел первый эксперимент, выходит сейчас второй эксперимент. У нас готовится еще, пока не буду говорить, но тоже интересное мероприятие. Поэтому подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем обязательно, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить никакое видео. Ну а сегодня, сегодня, Кого бы можно было позвать в сентябре, в первом выпуске после отпуска? Конечно же, прекрасную женщину. Человека, которого я безумно уважаю, с которым всегда очень приятно общаться. Ну, я, собственно, это я. Я собственник компании и занимаюсь, ну, в основном финансами, в основном стратегией, ну, и выстраиванием всех остальных. Ты такой мега позитивный человек. Да, поэтому мы так и живем, в общем-то, да, так сказать. В основном отдыхаем, но иногда пытаемся чуть-чуть поработать. Как ты думаешь, мне за три дня кто-нибудь позвонил? Вообще ноль. Поворачиваюсь и вижу медведя. Я так никогда в жизни не бегала. Слушай, ну это на самом деле же повторяющаяся история в жизни. Мой первый дилерский договор у нас был на одну страничку, на две машины. Количество Мы об этом знаний. поговорим обязательно. Да. Это я тебя обязательно помучу. Потом... Так сказать, иногда, вот, как ты говоришь, Ольскульная приходит и говорит, вот, вот такой должен быть фургон. Спасибо тебе за сегодняшний разговор. Прям вот я как знал, что будет мега позитивная история. Это прям подняло мне настроение. Светлана из Отова, Свет, привет. Привет. Очень рада видеть, спасибо. Слушай, мне, мне сегодня будет вообще, наверное, с одной стороны тяжело вести разговор, с другой стороны легко, потому что ну, ты такой мега позитивный человек, всем интересующийся, участвующий во многих событиях, но с другой стороны про тебя не, очень мало информации, поэтому моя задача сегодня как раз попытаться у тебя все это разузнать, потому что я думаю, что многим интересно, Каким образом э, ты попала в автобизнес? Э, ну, потому что такое считается мужской бизнес. Так еще и в какую его часть? В коммерческие автомобили, где э, на дилерской конференции газа, когда я был еще дилером газа, к сожалению, уже не являюсь, э, я просто в зал смотрел, и там только такие серые костюмы. Э, и, 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 и такие одинокие какие-то вот цветочки. Скажи, ну, давай начнем, где училась, а потом уже про автобизнес. Ну, про высшее образование. Ну, понятно, да. Хорошо. Значит, спасибо, во-первых, Олег, за кучу лестных слов, которые я услышала в свой адрес. Это прям подняло мне настроение. Вот. Что, с точки зрения, так, где училась? Ну, я, как, как говорится, как все, всем известно, живу в городе Ставропол. Это э, очень так, солнечный край, прекрасное место на Земле, самое лучшее. Вот. Это очень близко ко всем, ко всем лучшим местам нашей России. Это близко к Сочи, близко к Анапе, близко к Архизу, близко к Донбаю и так далее. То есть все, максимальное расстояние, которое нужно проехать, это 450 километров. То есть нужно понимать, что мы просто живем в шикарном месте. Поэтому, На курорте практически. Естественно, да. Поэтому мы так и живем, в общем-то, так сказать. В основном отдыхаем, но иногда пытаемся чуть-чуть поработать. 
Вот. Поэтому вопрос, когда я заканчивала школу, не стоял с точки зрения, что я куда-то поеду. У меня таких мыслей вообще не было. То есть я всегда знала, что мне здесь хорошо, мне здесь классно, я буду здесь учиться. Вот. Судя по тому, что наличие в университете среди высших учебных заведений было всего доступно 4 высших учебных заведения на тот момент, это медицинская академия, это сельскохозяйственный институт, это педагогический институт и политехнический институт. Учитывая, что у меня вообще нет никаких таких творческих начинаний там, к сельскому хозяйству, вообще к земле, я могу только поглощать то, что рожает эта земля, но сильно много туда труда вкладывать, но как бы нет. Вот. И учитывая то, что э, я потомственный, так сказать, в семье, у меня все потомственные технари и э, математики, и экономисты, э, там папа у меня там, был заместителем по экономике Министерства сельского хозяйства на тот момент, а дедушка у меня был главным бухгалтером крупной компании, но у меня было куда идти? Ну, политехнический институт. Но это было ужасно скучно. Я так на это все смотрела, я думаю, господи, что я там буду делать? Какие-то эконом, да ну. Ну, в общем, в общем, очень долго думала, и тут э, у меня э, почему-то возникло желание горячее да, поступить э, на э, факультет, инженерно-строительный ну, строительный факультет промышленное гражданское строительство. И там был такой, э, такой специф, ну, спецификация, специализация э, в конце четвертого курса нужно было выбрать, куда конкретно ты пойдешь, и я выбрала гидротехнические сооружения. Как вы думаете? У нас вообще нет никаких, ни морей, ни рек практически. Да? Вот, и гидротехнические сооружения. Подожди, ты же уезжать это не собиралась. Просто... Нет, да. Вот, я выбираю эту специальность. И а, это меня просто ну, захватило, так сказать, потому что в этот момент в России строилось несколько очень крупных гидро гидроэлектростанций. Саяно-Шушинская ГЭС, Нижнекамская ГЭС, Бурятская ГЭС. Это были очень крупные такие проекты, которые ну, очень долгое время, там, десятилетиями строились, потому что это действительно грандиозные проекты. Вот. И, в общем-то, Подвигло, подвигло меня к этому то, что э, после э, третьего курса мы поехали на практику. Тогда была очень модная тема, я считаю, зря забытая, это были строительные отряды, когда во, во время каникул студенты могли подзаработать денег, ну и, соответственно, зач, зачитывалась им практика, и они, как правило, выезжали в какие-то крупные стройки, масштабные, и, в общем-то, это было очень интересно и очень круто. Вот. Поэтому после, после второго курса мы попали на строительство саяно шушинской ГЭС. Это в Красноярском крае на реке Енисей. Ого. Это просто мега, мега проект. Мы, так, это, мы там чувствовали себя, что мы просто меняем мир в корне, потому что это огромное дохранилище. Это самая высокая в мире плотина. В общем, это просто супер было, супер был опыт. Ну и там, в общем, из многих вузов технических страны именно строительные специальности, туда приезжали строительные отряды. Вот, то есть из Питера, из Москвы, там, из крупных городов, из Казани, везде. Там был целый студенческий городок, мы там жили в палатках, в таких больших военных палатках, железной кровати, деревянный пол, ну, не из таких маленьких, а ну, я, я понимаю, да. солдатских, такие прям, ну, в которых uh -huh. человек по 40 живут. Вот, соответственно, мы там узнали, как варить пельмени в чайнике, там, сосиски, там, ну, всякие разные премудрости, да. Вот. Там я впервые узнала, что в тайге растет малина, которая крупнее садовой. И там я встретилась с медведем настоящим, который ест малину. Это вообще... Да просто... ладно. Это было вообще... Да, всю жизнь. Да не бойся, там такие трав... такая травка росла, которую в костер кинули. И, 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 и медведь поэтому появился. Нет, там, нет? Была ре... там была реальная тайга, настоящая реальная тайга. А поскольку вот эти палатки, они же ну, не закрывались, были дежур... график дежурств. Кто-то дежурил в лагере, кто-то работал. Вот. Мы дежурили с одним молодым человеком. Вот. Он говорит, слушай... Ну, еще там парочка человек дежурили. Мы говорим, пойдем в лес, наберем алины в тайгу. Ну, пойдем. И мы навязываем на, трех, на банки литровые бинтом такое, значит, делаем себе как типа корзинка, ну, идем в тайгу. 
вот э, малина, вот реально, я никогда не, не, даже не представляла, что она настолько крупная, настолько вообще, ее так много, понимаешь, вот так, и там прям все у малины. Ну и мы, значит, собираем эту малину в баночку и мило беседуем с, с, с молодым человеком. И беседую, беседую, и все. И я слышу как-то достаточно серьезный, ну, такой звук, как будто ломающийся веток. И я ему говорю, что ты как слон, ты сейчас всю малину помнешь. Поворачиваюсь и вижу медведя. Все больше. Я очнулась уже в лагере. Я так никогда в жизни не бегала. У меня даже синяк от банки. Я через, через, я не знаю как. Но, в общем, это был ужас. И когда я пришла, меня вот так колотит. Я так испугалась вообще. А мне говорят, а что ж ты бросила Володю, ну, с которым мы были, его же там медведь сейчас растерзает. Я говорю, да мне, честно говоря, было все равно. Что он там, как он там. Вот это называется, хотела жить и очень сильно испугалась. Вот. Ну, он тоже потом пришел, он не видел этого медведя, он чуть-чуть в сторону, так сказать, это. А местные жители сказали, да, реально, это реальная ситуация, вы зря недооцениваете, потому что, ну, это действительно очень... Такие серьезные. Слушай, ну, да. такая веселая, веселая и комичная история. Хорошо, что хорошо закончилась. Ну вот смотри, то есть ты заканчиваешь строительные, стро... ну, строительные направления. Да. И дальше. Вот дальше... я пытаюсь теперь уже да. <смех> дальше, понять, это... как, как это в автомобильный бизнес реализовало. Да. Я закончила, все хорошо, получила распределение в Ставропольский водоканал. Потому что, как это не прискорбно, когда ты заканчиваешь гидротехническое сооружение, ну куда тебя пошлют? Ну там, где воды хотя бы какое-то количество есть. Вот. А у нас была, была, была система орошения в крае, которая, ну, у нас очень засушливый край, горячий. И, в общем-то, система орошения, много всяких разных э -э каналов строится, растительных систем и так далее. Это тоже мы строим, так сказать, по нашей специальности. Вот. И я стала, стала работать в водоканале. Потом там немножко поработала и перешла в строительное отделение Министерства сельского хозяйства. Ну, потому что у нас все почти связано было в то время, вообще сельским хозяйством, промышленности было мало. И, ну, и спокойненько там работала очень достаточно долго, 10 лет. За 10 лет доросла до руководителя отдела аналитического анализа и информации, что тоже было очень весело. Потому что, в общем-то, информация это, – это куча документов, которые нужно там, не знаю, как, как говорится, искать эти цифры, там, что-то там складывать, какие-то справки делать, которые бесконечно были нужны руководству. В общем, превратились, в общем-то, в, вот, вот, в эту всю рутину, погрузились. А, тут была очень интересная история, тоже как раз э, конец... Э, 80-х годов и началась, начались первые ввозы в компьютер. Да? И нам говорят, ну вы же аналитический анализ, вы же цифрами владеете, вам первым. И, в общем, мы купили нам компьютеры, привезли, мы на них смотрим, ну, естественно, не понимаем, что, что с этим делать, но красиво поставили и все. И на следующий день меня вызывает руководитель и говорит, слушай, вот нам нужны вот эти данные там, по строительству там, того то того то того то кучу данных, ну что, завтра сделаете? Я говорю, вы что, как мы завтра сделаем? Тут вообще тут надо, за пять лет вперед, там надо в архиве сидеть сколько? Он говорит, ну вам же компьютеры поставили, это было тоже очень комично. Вот, никто не знал на тот момент, что компьютер сам ничего не умеет, оказывается, делать. Там нужно много всего вкладывать. Слушай, ну это на самом деле же повторяющаяся история в жизни. Часто, часто же сталкиваемся с тем, что в бизнесе что-то, какой-то инструмент сотрудникам дали, толком не научили, но уже уверены, что он работает. Да, точно. Вот. Или ну, что-то и... реализовали. А, там, вот пример. Я там, три дня назад оставил заявку на один премиальный бренд, реклама была производителя, можно было выбрать дилера. Как ты думаешь, мне за три дня кто-нибудь позвонил? Вообще ноль. Но так красиво в Фейсбуке потратились на рекламу, да, это очень серьезная сейчас тема, хотя хоть мы немножко не в тему, так сказать, но на самом деле... Я вот, например, как такой практик, бизнесмен-практик, я уверена в том, что нам сейчас нужно просто научиться исполнять то, что мы уже умеем. Потому что мы об этом знаний... поговорим обязательно. Да. Это я тебя обязательно помучу, потому что мне как раз очень интересно твое мнение. Да. Давай тогда вот, вот все-таки да. автобизнес, 80, как, как 88 это случилось? 88-й год. 88 год выходит закон о кооперации. Вот. Мы с моим супругом сидим, читаем этот закон. 
Он тоже был очень инициативный молодой человек и постоянно что-то искал. Он, собственно, у нас был мотором. Я больше такой, как бы посчитать, там, взвесить и так далее. Он говорит, слушай, надо что-то мутить. Видишь, вот закон о кооперации вышел, значит, уже все. Теперь уже нет спекуляций, нет, как бы это все уже разрешено. Давай что-нибудь будем мутить. Я говорю, ну, мути. Я пока сижу спокойно, у меня хорошая зарплата, у меня там уважение и почет, у меня все хорошо, так сказать, я в деньгах не нуждаюсь. Ты мужчина, мути. Вот. Ну, и, в общем, он начинает мутить, так сказать. Вот. Ну, и пытается там всякие разные виды бизнеса. Вот. И в какой-то момент где-то то продавал всякую видеотехнику, там у нас новороссийские привозили эти спортного российские привозили технику из-за рубежа, ну и там продавали, продавали эти моряки и так далее. Мы перекупали, продавали, ну в общем первые вот этот опыт начали получать, чуть-чуть позанимались, что-то как-то ну, очень скучновато, это не очень понравилось. Вот. вот в итоге он говорит, слушай, ну вот, а он фанат был автомобилей, у нас была Волга. У нас была «Волга-21», mm -hmm. вот, которая мне очень сильно нравилась, потому что там были такие классные диваны, там можно да, 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 да. лежать, ехать вообще. Это была супер машина, вот, И была «Волга», и, в общем, там очень ее любили. И он говорит, слушай, ну вот что людям надо, да, люди хотят, все хотят, все спрашивают, где ты взял «Волгу», где ты взял «Волгу», а ты можешь достать и так далее, да, там какие-то запчасти, еще что-то. Слушай, может быть, с этой темой ну, начать? Я говорю, слушай, ну, кто «Волги»? «Волги» распределяли по этим, ну, по определенным разнарядкам. Они не поступали в свободную продажу практически, там, ну, награждали каких-то людей, народных артистов, еще что-то. Вот, он говорит, ну сейчас же уже все, как и свободная да, должна быть торговля. Я думаю, что сейчас начнут их. Если мы сейчас попадем в первые, так сказать, вагоны этого поезда, то, может быть, и все получится. И он начинает а, завоевывать Нижний Новгород. Откуда его, естественно, выгоняют, прогоняют, кому мы там нужны. Да? Сколько ты там вообще разговор о том, что покупать машины на газе, вообще не было разговора. Вот. И самую первую машину там какой-то человек ему подсказал, в нижнем, что можно купить кузов отдельно, все это собрать, оформить как, как переоформление. Это будет новый автомобиль. И почти три цены за него взять тогда, если продать. Ну и он этим занялся. И, конечно, прошел все как бы вот эти пути запчастей, выписывания кузовов и все-все-все. И, в общем-то, очень хорошо знакомился с этой ситуацией, которая на газе была на тот момент. Вот. И тем самым уже мы стали очень близки к тому, что мы хотели сделать все-таки. Вот. Ну и один мы вот, когда мы первый закрыли, да, ну и, соответственно, на тот момент уже, это уже было начало 90-х, 90-х, может быть, 91-й год, вот так. Вот, на тот момент газ работал в основном по зачетам. То есть это было бартер, вы нам краску, мы вам машины и так далее, да. Вот, и таком, такого нет, чтобы была дилерская сеть, там что-то покупали за деньги и так далее. Это было очень сильно... А уже дилеры, которые местные, там, которые там, называли себя тогда дилерами, на самом деле такими не являлись, они просто перепродавали те машины, которые не нужны были тем людям, которые на бартеры получали. Ну и, соответственно, вот такая ступенька была. Mm -hmm. А у нас ничего не было, мы никто, и фамилия наша никак. Соответственно, у нас были деньги, мы там какой-то капитал сколотили, и все, и мы хотели просто купить. Можно купить? Нет. Ну как нет? В итоге мой первый дилерский договор у нас был на одну страничку, на две машины. Это было очень весело. Вот. И потом, значит, мы эти деньги заплатили. И все-таки нам повезло, что нам с нами такой договор заключили, потому что все равно деньги нужны были какие-то для каких-то целей. Не все же бартером, все равно деньги. Ну, понятно. Какой-то да. начальник подписал, типа того, что ладно, допустим, возьмут нам какие-то деньги на какие-то цели нужны. Это был первый дилерский, он так и назывался, дилерский договор. На одной странице, на двух, на два автомобиля. Это Интересно, было... не сохранился у тебя случайно? Ну, вообще, могу поискать, может быть, даже и сохранился. И в итоге, в общем-то, вот как бы началась, началась эта самая ситуация. Вот. Потом было несколько тяжелых лет, там, стояние в очередях, гружение автовозов, ну и так далее, и так далее. Очень сложные были времена, тяжело было. Вопрос был не продать, продать было просто. Вопрос был купить. Вот это была проблемка. 
Вот, поэтому мы, в общем-то, достаточно много времени, большую часть времени мы занимало то, что мы собирались все это, так сказать, каким-то образом этот товар добыть. Вот. Таким образом вот началась наша эпопея с точки зрения автомобилей. Ну, ГАЗ тогда делал только легковые автомобили, и никаких других не было. Были «Волги-2301-02», были там «Чайки», были «Волги-2410», потом, ну, со всеми модификациями. Вот. Поэтому мы, значит, вот, собственно, этим вопросом и занимались. Потом запасные части еще стали продавать, потому что машин много было списанных из-под такси, и вот чиновники списывали тогда машины, они попадали потом в частные руки, и тоже ну, была необходимость в запасных частях. То есть мы запчасти подключили. Вот так, собственно, родилась наша компания семейная, которую мы... Вот, вот. Я тем... Ну а вы так вот сами с какого, с какого момента считаете, что вот там, не знаю, 91-й год, там, такое-то там сентября да, или... Конечно. или... Конечно, у нас есть ну... конкретный да... конкретная дата, это февраль 92 -го года. Вот, когда мы конкретно вот получили новый вот этот вот, ну, первый вот uh -huh. договор. Вот, то есть я считаю, что мы его, ну, вернее, как компанию создали, ну и в скорости получили вот этот договор и купили автомобиль. Это был февраль 92 -го года. То есть почти, получается, 28 с половиной лет да, назад. Будет 28 с половиной лет назад. Да. Нет, будет 29 уже в следующем да, году. Да, 29. Будет в 2021 вообще... году. Да. да, слушай, класс. А, а помнишь, когда первые ну, подобие дилерского центра появилось? Ну, а, значит, изначально у ГАЗа не было никаких, естественно, требований там, с точки зрения дилерского центра и так далее. У нас мы построили себе дом большой. Вот дом у нас двухэтажный, мы сделали и рядом пристроили сервис, у нас был сервис рядом. И, соответственно, Ой, слушай, прям такой американский вариант. Да, а мы там и увидели. И, соответственно, у нас там был офис, две, ну, как бы специально выделенная зона была, где у нас были продавцы настоящие, у нас был отдел по сервису, у нас был плат запчастей, ну, в общем, все было. А на тот момент как раз вот Олег Михайлович сейчас вспоминает, он говорит, а я помню, когда он только на, на газ пришел, а его послали, ну, типа, изучать, кто там вообще чем дышит. И он к нам приехал, он говорит, я вообще офигел, что у вас в частном доме все это, это как-то было, в общем-то, очень интересно. И вот он запомнил, он мне часто напоминает об этом. Вот. Поэтому это вот такая была история. Поэтому мы вот несколько лет, буквально, ну, достаточно долго, вот с 92-го вот, до 96-м году мы взяли в аренду уже как бы в дилерском центре место для автомобиля. Бывший, бывший магазин «Москвич», который продавал вот, автомобиль mm -hmm. «Москвич», а, они продавать почти ничего не стало, и они сдавали в аренду. И мы вот там взяли в аренду, и это был выстав, ну, первый выставочный образцы, ну, стояли там. Вот это уже было тогда. А потом мы взяли в аренду еще один большой бывший таксопарк, вот, там переоборудовали его и сделали там такой супермаркет автомобилей. На тот момент у нас было дилерство ГАЗа, УАЗа, ИЖА. На ИЖИ делали Киа Спектру, мы их продавали. Ну и ГАЗ, что-то еще. А, ну и мы работали с Краснодарским Югавто, мы брали у них Пежо, еще какие-то иномарки, Сузуки, ну в общем... Такой супермаркет всего, всего что надо. Да. Угу, понятно. Части там были, и все. это был такой вот ну, мультибрендовый, так сказать, большой торговый центр именно по продаже автомобилей. И параллельно начали строить уже, тогда уже хоть как-то уже организовалось, начали стало облики какие-то ну, приобретать требования, брендбуки появились, что надо это делать, собственно. Вот. И мы одновременно начали строить два дилерских центра. Дилерский центр ГАЗ построили просто ну, с нуля, именно под ГАЗ, большой стоянкой, со всеми делами. Вот. И под бренд Honda тоже дилерский центр построили. Прям стандартом Honda, все по их брендбукам и так далее. Это было в 2006 ГАЗ открыли, в 2007 Honda открыли. Вот. Ну, это уже были такие дилерские центры. Угу. Настоящие, в которых мы сейчас и работаем. 
А, а сейчас Honda или что-то там другое? Нет, сейчас Honda, мы все-таки верны ей, мы ее продаем, у нас да? много покупателей хороших. То есть вы, вы по-прежнему -по занимаетесь Honda? Да, мы по занимаемся. Несете валютные да. риски на себе? Не, ну, сейчас опять нет, потому что сейчас опять поменялась схема покупки, но несли, да, несли, да. и все это было. Вот, ну, мы все равно пережили, сейчас, сейчас продаем, да, продаем. Занимаемся Honda, занимаемся Suzuki, вот газ у нас, газ еще в минеральных водах мы открыли 4 года назад, тоже один настоящий девизский центр. И, ну, вот у нас мы простились в этом году с Фордом, к сожалению. Вот. Ну, да, печальная история. Да. Вот, как бы не было у нас. Ну, и, в общем, вот все, вот все. Ну, у нас еще есть сеть магазинов запасных частей, где-то 4 магазина запасных частей, розницы. Так, ну, у, у, я так понимаю, у тебя это семейный бизнес, да? Да, это а семейный А кто бизнес. из семьи участвует э, в бизнесе? Проще сказать, кто не участвует. Один девятилетний внук не участвует. И то он вчера заявил, что он не хочет ходить в школу, он готов уже работать. Серьезно? Молодец. Ну, та, а тогда, ну, тогда рассказывай, кто чем занимается, потому что это интересная история, такая, на, на мой взгляд, очень интересная. Да. Ну, так сказать, ну, я, собственно, это я, я собственник компании и занимаюсь, ну, в основном финансами, в основном стратегией, ну, и выстраиванием всех остальных, вот, чтобы все ходили ровно. У меня есть старший сын Дмитрий, он занимается, ну, почти всем, ну, в основном, в основном вот этими трудными брендами. И марками занимается, там, пардон занимается. Ну, сейчас же еще сервис все равно остается и так далее. Mm -hmm. Вот, а он в основном этими всеми занимается. Ну, и вопросами там всякими, связанными с всякими реконструкциями, строительствами, ребрендингами. Ну, в общем, так, таким образом. Вот сейчас, например, ребрендинг газ у нас. Мы его кинули на этот вопрос, потому что Строители – это тяжелая история, с ними нужно много нервов, особенно, так сказать, сейчас в наше время. Вот. В общем, вот старший сын, он, он как бы такой второй человек после меня. У меня есть еще дочь Виктория, она занимается маркетингом и взаимоотношениями с клиентами и курирует вопросы стандартизации процесса. То есть, не знаю, на то, что она у нас младшая, но у нее такой достаточно жесткий характер с точки зрения персонала, они ее боятся. Ну и, в общем-то, поэтому... Она... Я, я наслышан. Да, выстраивает с точки зрения и процессов, и звонков, и все. Девочки там на ресепшен ее боятся вообще больше всего, как самое первое звено. Вот что, не дай бог, что-то по телефону не так скажут, а она их потом рассказывает им, что вы моих клиентов убежаете. Вот, поэтому она занимается вот этим вопросом. Вот, ну и, соответственно... А, так сказать, ты говоришь, я наслышан, да, я тут недавно тоже на одном мероприятии была, и стою, разговариваю там с одним человеком, ну, местное мероприятие, вот, а рядом со мной стоят, ну, два, я их вообще не знаю, этих людей, они между собой разговаривают, и я тут слышу край муха, одна женщина, другой говорит, тут где-то должна быть хозяйка Двариса, у автомобилиста все равно есть деньги, надо ее найти, попробовать, но ну, я так потом узнала, что это рекламная кампания, какую-то рекламу нам продать, а там mm -hmm. вторая ей говорит, слушай, да у нее там точка, у нее рубля не выпросишь никогда, она такая жадная. Я говорю, ну классно, это хорошая реклама. Они так случайно сделали, потому что меня не знали, ну и так, так сказать, я случайно подслушала. Поэтому тут, да, я всегда говорю, что, значит, ну, наверное, тот, кто распоряжается бюджетами рекламными, маркетинговыми, да, он всегда ходит по лезвию бритвы, да много ли, мало и так далее. Поэтому у нее, да, такой подход очень такой. Лишних денег у нее не выпросишь. Вот она занимается этими процессами. А Дима и супруга занимаются финансами, страховыми компаниями, банками и так далее. То есть это отдел кредитования, ну, в общем, агентскими, ну, в общем, вот эта тема, это да. Вот. Это Демина жена, моя невеста, так сказать. А мой внук старший, ему 18 лет, он сейчас поступил в университет на Мехфак, он потомственный автомобилист, он тоже не мыслит себя нигде. Вот. Он, ему было там почти 6 лет, он первый раз разобрал, 
полностью электрический квадроцикл, мелким слоем по гаражу раскидал. Я прихожу после работы и вижу, что мы только подарили на день рождения кучу денег, отвалили эту, эту игрушку, на которой надо ездить, он ее раз, полностью разобрал до винтика. Вот, то есть такой рукастый умеет вот, а заниматься, тоже любит это дело. Все. Вот он работает, но мы сейчас, он уже работал в школе, когда учился на всяких должностях. Но ну, теперь у него следующий этап после мойки, слесаря, кладовщика. У него следующий этап сейчас он занимает техникой торгового зала. Мы считаем это такое очень серьезное продвижение. Вот, он готовит машины на выдачу, в общем, смотрит в салоне, все красиво. Слушай, ну здорово, что, что нет никаких особых преференций, что начинают прям снизу. Прям ну, вызывают огромное уважение. Потому что родители часто пытаются избаловать детей, сразу там ну, предоставят им какие-то преференции. Знаешь, Олег, я отношусь к таким людям, которые свято верят в то, что у человека можно забрать почти все. Кроме того, что ему принадлежит лично то, что, у него, то, что он умеет, то, что у него в голове. Все. Поэтому я не верю в истории, особенно с России, что можно создать какое-то будущее детям, и они будут там как сыр масле жить потом. Нет, они, это все тленно. Вот если он сам за чем-то заинтересуется, научится делать то, что ему нравится, научится это делать хорошо, вот это, его, это и будет его, так сказать, резерв, на который он может потом когда-то положиться. Если это ему не понадобится, да дай бог. Вот. Но на самом деле, вот он сейчас купил Z4, да, там он фанат БМВ безумный, mm -hmm. у нас муж был, сын второй, внук, все у нас фанаты. Он купил Z4 там вообще в безумном состоянии плохом, но ее разобрал полностью, перекрашивает сейчас пузо все, ну, собственно, сам, ему это нравится, он сам это умеет. Поэтому, когда ему там маляр говорит, что нет, я так не могу сделать, это не получается, он говорит, нет, ну подожди, давай тогда, вот, а если вот так, а вот так и так далее. То есть это я считаю, что это дорогого стоит, это самое лучшее, что можно дать ребенку. Сто процентов. Да. Хотя, конечно, есть мнение, многие там у нас есть такие люди, давно работают по 20 лет, они говорят, ты не любишь своих детей, внуков, ты что так с ними сильно жестко? Я говорю... Двух не битых. Я не слушаю. Я говорю, за одного битого двух не битых дают, так бабушка моя говорила. А еще никто еще не, от того, что много работал, не стал хуже. Это, что... это точно. Я тебе... <coughs> вот точно. Я с 14 лет работаю и считаю, что спасибо большое маме, которая не, 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 это, не останавливала меня в, этом, в этой истории. Газом занимаетесь с 92 -го года. А с начала 2000-х, получается, занимаетесь легковыми автомобилями. Ну, на вот самом деле, при... Олег, Олег... Нет, ну, не, не, ну, смотри, не, я понимаю, что легковыми машинами вы начинали, в принципе, газом заниматься, когда это были легковые машины, да? Это да, но мы в 95-м году мы а, начали заниматься ввозом машин импортных. А, да. ага, так, об этом это ты вот умолчала. Что... Ну, я пропустила, да, по старости. Ой-ой-ой, не надо вот тут на комплименты. Вот, поэтому у нас этот вот кусок, я не могу о нем не сказать, потому что, ну, наверное, как в любой жизни есть много чего хорошего, позитивного и много чего плохого. Но без плохого тоже нет жизни, нет, наверное, всего в этой жизни. Поэтому, да, мы с го года начали возить машины из Эмиратов. Вот это был такой опыт, ну, действительно, востребованы были автомобили на марке, все их хотели, деньги у людей были, можно было привозить, но официальных не было поставок. А через Эмираты можно было возить, ну, через Казахстан, там, по Ромам и так далее, ну, такой, достаточно такой, более-менее недорогой пункт доставки был. А некоторые были люди, которые хотели самолетом, так что мы даже самолетом возили эти машины. Поэтому самолетом? Нас... Да. Поэтому а, в таком, а, у нас такая была эйфория, когда что это так все круто получается, и вообще классно. Вот, а, и ну, супруг занимался, вот, но, к сожалению, там произошли тяжелые ситуации. Как раз вот, а, на одну из партий машин везли на автовозе через Казахстан, и там бандиты, ну вот тогда же был рейкет и все такое. Mm -hmm. вот, и там погибли водители автовоза, и мой супруг как раз в 97-м году. И вот это Ужас первое, какой. Да, 
Это была, так сказать, такая, такая трагедия, которую вообще мы даже в страшном сне такое нам не могло присниться. Вот. И я, собственно, осталась одна с своими детьми вот на этом. Слушай, прям ну, это такая это история. Новый, да, новый, новый был этап жизненный, который пришлось преодолевать. Да? Вот, потому что я... Да, у нас была компания там 50 на 50, которую мы создавали, в которой работали. Естественно, я была в курсе всего, я вела бухгалтерский учет, об экономику, там, занималась вот этой документацией всей и так далее. То есть не, нельзя сказать, что ну, для меня это было что-то новое или еще что-то. Нет, я была в теме, и, в общем-то, мы продолжать начали все. Но, к сожалению, вот эта история случилась. Поэтому, когда говорят лихие 90-е, вот для тех, у кого они действительно лихие, вот для нас точно, для нашей семьи. Ну да. Лихие 90-е. Вот, поэтому вот тогда у нас был первый опыт вот, иномарок. Поэтому, ну, это были первые проблемы, связанные кстати, с, с вот этим видом. Ну, а потом уже начались, когда официальные вводы, тогда уже, да, тогда мы уже стали заниматься теми брендами, которые официально стали поставляться в Россию. Вот такая Хорошо, тогда переформулирую вопрос. Угу. Вот на твой взгляд, почему у некоторых дилеров, довольно успешных в сегменте легковом, не получается бизнес с коммерческим транспортом. И почему у некоторых дилеров успешных в коммерческом транспорте не очень в легковом транспорте. А у вас и там, и там хорошо. Давай делись быстренько своими секретами. Ну, конечно, я не могу сказать, что это два разных бизнеса. Нет. Это один бизнес все равно. Но просто это две разные категории клиентов. Почему у некоторых дилеров не получается? Потому что подходы, когда ты работаешь B2B, когда ты продаешь услуги или товары для бизнеса, там просто другие критерии принятия решений. И, соответственно, это немножко, немножко сложнее, потому как отличается тем, что когда продаешь легковые автомобили, это где-то больше эмоционально, так сказать, имеет окрас, да, там понравилось, не понравилось, очаровал, не очаровал, комплектация и все прочее. А когда ты продаешь для бизнеса автомобили, критерии абсолютно другие. Выгодно, невыгодно. Получит человек прибыль с использования твоей техники или не получит. Или, может быть, его бизнес будет генерировать меньше денег, чем у него будут затраты по эксплуатации этого транспорта. Поэтому вот здесь просто нужны другие подходы, и людей нужно по-другому обучать. А, и относиться к бизнесу клиента как к своему, тогда да, тогда это получается. Потому что очень часто и сейчас даже ну, много а, примеров, когда люди покупают коммерческую технику, хотят делать бизнес, у них не получается. Они потом их продают и говорят, да ну это все вообще, зачем это, это все не работает. И а, потому что неправильно подходят. Вот только в этом. А все остальное, ну, все остальное одно и то же. Все остальное одинаково. Просто там принимают решение не один человек, а несколько. И когда принимает решение человек, который там, ну, занимается, например, закупкой или там обслуживанием и так далее, нужно донести, так объяснить этому клиенту, чтобы он мог объяснить собственнику или там совету директоров или руководителю и так далее. Потому что он, чтобы защитить нас, по, по сути, перед своими. Если он сам этого не поймет, он не сможет. Соответственно, будут проблемы. Поэтому mm -hmm. только так. Вот. Ну и, конечно же, коммерческая техника, она... Ну, я ее обожаю, если честно. Вот мне кажется, что... Судительные вообще. Легковые автомобили – это... Это баловство, понимаете, это из пункта А, пункт Б. Ну, куча всяких вариантов, которые можно, ну, так сказать, использовать для перемещения своего тела это из пункта А, пункт Б. С точки зрения коммерческой техники это другое. Это именно законы бизнеса работают. Человек должен зарабатывать деньги, все. Поэтому там очень сильно важен функционал и так далее. Но представьте себе, если купит человек автомобиль в надежде на перевозки, а у него там, он рассчитывал на одно количество полет, которые должны загрузиться. А на самом деле будет помещаться в два раза меньше, потому что какой-то менеджер ошибся в размере и на два сантиметра размер заказал меньше. Ну, например, все. Потом, ну, ты как экономист, финансист, 
прекрасно понимают, что получается пустые, полупустые пробеги, все это накручивающие ну, затраты да. на все это, и все, отсюда недовольство продуктом, и потом появляется уже, да, что такое, оно все время еще и ломается, негатив, и все остальное, и прочее. То есть это вот очень важно, поэтому вот только в этом, только в этом разница, больше ничего. Ну, людей надо готовить к этому и относиться к бизнесу клиента правильно. Слушай, ну а с точки зрения вот, современных всех технологий, насколько это касается именно B2B сегмента? Потому что мне, ну, на мой взгляд, там немножко более костная аудитория, ну такая олдскульная. То есть им там онлайн-продажи, это все, вот, ну, мне кажется, не для них. Или я ошибаюсь? Ну, ты ошибаешься, конечно же, вот, потому что Спасибо. онлайн-продажи, а, еще не было никакого карантина, еще не было никаких, так сказать, даже и близко мысли на эту тему, а мы уже занимаемся онлайн-продажами, потому что если клиент тебя знает, и он, у него определенный бизнес, он определенные автомобили использует под этот бизнес, мы знаем практически с очень большой долей вероятности, когда он начнет эти автомобили менять. Поэтому нам не нужно уже, чтобы он приходил в салон, чтобы мы его там нянчили, облизывали и так далее. Нам нужно четкое понимание, что у него там в январе две машины под списание, мы должны ему к январю приготовить. Да? Вот. Поэтому мы онлайн и продаем. Мы сверяем карты, так сказать, с финансовой службой, с руководством, что, ребят, у вас вот так вот так, да, вы будете менять? Будем, какие там методы покупки, лизинг или там еще трейдинг, будем сдавать еще что-то и так далее. Все это, естественно, в онлайне обговаривается, и выставляем счета, они оплачивают, и приезжают, забирают машины, или мы их им довозим. Но такое тоже очень, очень часто популярное, так, что ну, водители отвлекать и так далее, мы им сами доставляем. Поэтому это без карантина у нас уже работало несколько лет, поскольку... Когда ты так долго делишь, Это тебя... коммуникационная стратегия, да, я соглашусь, что, конечно, ну, это с существующими клиентами, а с новыми клиентами. Да. Это ну, это ж, ну... Существующий клиент – это тоже клиент, Олег. Нет, это... нет, существующие это клиенты – самые часть. ценные, кли... нет, самые ценные да. клиенты. Поэтому, поэтому с ними у нас онлайн. Вот. Что касается <laughs> покупки автомобилей в онлайн в таком, вот как, ну, в таком теперешнем видении, как мы это сейчас видим, ну, нам это не очень сильно подходит, поскольку если у человека хотя бы какая-то есть задача по бизнесу, эта задача должна ложиться на настройку этого автомобиля, она должна его выполнять. Поэтому часто э, наши разговоры с людьми, когда они приходят в салон, они не сводятся к показу автомобиля, они сводятся к обсуждению функционала для его бизнеса. Такая должна быть надстройка. Вот, mm -hmm. собственно, и все. Поэтому... Они будут все равно приходить, мы все равно будем с ними мерить, с рулетками ходить. Там, так сказать, иногда, вот, как ты говоришь, ольдскульные приходят, говорят, вот, вот такой должен быть фургон. размер? Он говорит, да не знаю, вот у меня старая была, я вот так становился и от конца до конца доставал. Ну, вот так тоже бывает. Вот, поэтому, ну, это как бы нормально, потому что, ну, люди по-разному же реагируют. Вот наша задача вот это перевести в какие-то цифры, ну, вот для того, чтобы все это обговорить и прочее. Поэтому вот, поэтому это, она интересна, эта тема коммерческой техники, она этим и интересна, что это индивидуально под каждого клиента, и ты уже потом понимаешь результат, что, да, человек доволен, он действительно в бизнесе, ему удобно работать и так далее. Нет, ну вот эта тема с, с надстройками, это, конечно, вообще сильно отличается от доп. оборудования в легковом транспорте. И я был на дилерском центре Форда в Америке, который там один из лучших по как раз по надстройкам. Они там просто все, что угодно делают. Вот. Это просто как производство. То есть да. у дилера это, это как производство. А, слушай, а с точки зрения вот этих всех новых форм использования транспорта, Насколько ты считаешь, это коснется коммерческий, коммерческий сегмент, ну, там, шеринговые вот эти все модели, арендные, ну, там, насколько да, я помню, там, ГАЗ думал даже делать программу в рамках завода какую-то такую? Ну, с точки зрения каршеринга, да, я все-таки убеждена в том, что у нас все решают как бы деньги, да, если звезды зажигают, кому-то это нужно. Поэтому, если брать аналогию с легковым каршерингом, ну, пока в крупных городах, 
нужно, чтобы уменьшить количество автомобилей, находящихся в центральной части города, они будут платить за парковки и всякие льготы предоставлять каршерингам компаниям. Там у них есть какой-то люфт по экономике. Если вдруг они передумают, то, соответственно, собственникам этих компаний им нужно работать убыток? Думаю, нет. С точки зрения клиентов, ну да, есть, конечно, клиенты, которым будет нравиться это. Я сама пробовала каршеринг, ну, классно, мне понравилось. Вот, но а, у меня было полно времени, и я могла пойти даже выбрать себе автомобиль, какой хотела. Правда, я шла-шла-шла там минут 20 и пришла а, один а, премиум бренд, у него бампер лежал на, на этом на асфальте. Вот, я думаю, вот юки, столько времени шла, аж мне жалко себя стало, что я 20 минут шла по Москве, чтобы эту машину, именно эту я хотела на ней прокатить. Вот, то есть, как бы, такое, такой опыт у меня был. Вот. А с точки зрения клиентов, будут всегда клиенты, которым будет удобнее пользоваться. Это очевидно. Но должно сойтись, чтобы то, что нравится клиенту, приносило деньги собственникам и было выгодно. А вы не, не планируете какое-то направление развивать по аренде коммерческой коммерческого транспорта? С точки зрения крупных городов, это будет лучше развиваться, естественно, да, поскольку больше рынок, больше получать... Ну, просто больше рынок, больше людей, которые этим могут заинтересоваться. У нас, с точки зрения а, аренды, да, у ГАЗа есть, он даже с, вот, а, с, 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 с Алексеем Почеховиным, они там делали какой-то проект, или Алексей делал, но они ему машины продавали подешевле, чтобы он делился информацией. Вот, да, этим все озабочены, мы тоже. Мы тоже этим озабочены. Мы пробовали, неоднократно пробовали на ну, бэушные автомобили, которые мы принимаем по трейде. Их не так жалко, но на них испытать ну, потребности. Вот. Ну, я вам так скажу, что на сегодняшний день как бы рынок не готов, люди не готовы. Да, есть там перевести что-то на дачу, на часик взять и так далее. Но глобально, чтобы из этого сделать бизнес, угу. пока нет такой готовности. Нет. Вот, потому что те, кто действительно профессионально занимается бизнесом с использованием автомобилей, для них это очень важно. Они берут, по сути, машины все в лизинг, это та же аренда, финансовая аренда, но они, по крайней мере, точно этими машинами управляют, они вешают на них всякие там примочки для контроля за водителями и прочее. То есть там это все понятно. С точки зрения, чтобы вот именно там этот рынок развивался, у нас, по крайней мере, пока такого рынка нет. Но я не говорю, что его не будет. Он будет формироваться, ну, просто до швеп надо дорасти. Я думаю, что он будет, будет. Мы этой темой заморочены, и мы над этим думаем. А, слушай, а как ты вообще считаешь, ну, сейчас просто звучат там голоса, что дилерская модель отмирает, дилеры скоро не нужны будут... У тебя есть что ответить этим людям? Мы будем всегда. Пока будут, люди, пока будут люди, которым нужна будет наша помощь, мы будем всегда. Я в это не верю. Знаешь, вспомнилась мне а, очень старая картина, а, так сказать, классика нашего авто, российского кино. Это «Москва сезам не верит». И помню, что главной героине была первая любовь, он работал на телевидении. И он рассказывал mm -hmm. с такими глазами, что, ты знаешь, скоро не будет ни книжек, ни фильмов, ну, в смысле, ни, ни кино, ничего. Это же удобно, все будут смотреть фильмы дома у себя, у телевизора все будут сидеть. И потом в конце фильма, да, когда уже прошла целая жизнь ее, ну, представь, жизнь целая у человека прошла, не то что там несколько лет, и она опять слышит его те же самые разговоры. Поэтому я в этом плане э, все-таки считаю, что пока людям нужно общение, мы никогда никуда не денемся. Бизнес будет трансформироваться, наверное, он будет меняться, наверное, будут меняться там какие-то функции дополнительные, добавляться или убирать и так далее. Но дилер будет всегда. Нужен человек, который другому человеку расскажет, что с этим делать, если, ну, как что посоветовать как лучше правильнее применить там какую-то финансовую программу и так далее, что лучше купить там, и так далее. Всегда это будет нужно. Всегда. Нет, нет такого. Люди боятся. Вы представляете, даже сейчас люди боятся ну, многих моментов в этой жизни. Боятся неправильный выбор сделать. А молодое поколение растет. Они же не хотят даже инструкцию по эксплуатации почитать. Они хотят, Слушай, ну они зато, они зато доверяют там, э, блогерам, ютуберам и так далее. Да, они покупают очень легко. Вот они покупают все легко в интернете. Но потом что с этим делать? 
Вот у меня внук 18-летний. Он какую-то там фигню купил. Слышу, он звонит по телефону туда и говорит, да что они такие тупые, они не могут мне рассказать. Я говорю, а что ты хочешь? Я не знаю, как вот это вот тут вот что-то там включить. То есть он купить купил по интернету, оно ему пришло, а что тебе с этим делать? У него ума самого не хватает, и он начинает звонить. То есть какой-то не денется. Я говорю, да ты почитай, в интернете там же можно почитать. Да ну, пусть расскажут. То есть они же ленивые, ужасно. Они не хотят вот это все читать. Они, у них микромышление. Они вот то, что увидели вот в рамках экрана, все это максимум, что они могут почитать. Если большой mm -hmm. какой-то пост или еще что-нибудь, они очень сильно не хотят заморачиваться, если это мне очень интересно. А кому это особо-то интересно, если есть живой человек, который покажет, расскажет и так далее. Нет, я не верю в это. Я, мы будем. Мы будем всегда. Слушай, замечательно. А, давай тогда еще про тебя лично. Чем вообще, кроме работы, ты увлекаешься? Ой. Знаешь, я э, фанат путешествий. Я просто, О, это... обе, просто безумная в этом плане, теточка. Потому что если мне сказать «поехали», я буду через 10 минут с чемоданом стоять. Я очень легкая на подъем, мне все равно куда ехать, лишь бы куда-нибудь ехать. Я очень много, конечно, везде была. Я много в мире где была. Я, я так, я так, а ну, какие, места, под, какие места прям вот потрясли тебя? Ну, ну, Япония мне, например, очень сильно потрясла с точки зрения, вот, ну, я была лет 10 назад, может, 12. Вот, она меня потрясла, действительно. Хотя самый первый, вот, самая моя первая комо не командировка, путешествие за границу была в 86 году. У нас были карточки, у нас были ну, соответственно, ничего. У нас было ужас чего. Вот, я помню, мы приехали, а ездили мы в Чехословакию. Ну, казалось бы, ну, не такая уж и самая крутая страна, и не капиталистическая, и все. Но я оттуда приехала, как-то там все вроде бы мне там очень понравилось, я так на подъеме. И когда мы приехали, и на вокзале я сижу, а муж говорит, ну, сиди, я пойду билеты попробую достать. Ну, потому что купить вариант. Я сижу, и я вижу этих бомжей, это ужасная обстановка, грязь вообще. Это просто каша. Меня, меня так накрыла. Я как раз рыдалась. Он приходит, думал, что меня кто-нибудь обидел. А мне так было обидно, что мы живем в таком... Я, да. я так рыдалась. Это я вот... тебя хорошо понимаю, потому что в 1987 году я был в Варшаве и в Берлине. И, и вернулся оттуда тоже в, в, в полном непонимании вообще, что, что, что происходит. Потому что... Ну, а до этого у меня там во дворе мы выросли вместе с ну, там, компанией детей. У нас у одной девочки папа плавал постоянно. Ну, море, боя, этот э, врач был на, на торговом судне. судне. Вот. И поэтому, когда он там что-то привозил, э, какие-то фотографии или еще что-то, тоже как-то это выглядело так, как будто... Откуда? Из космоса, что ли, откуда-то? Вот. Но да. когда ты сам это увидишь, это, конечно, сильно впечатляет. Потому что я помню, ну, там, Варшава меньше, а Берлин меня просто... Да. да. Поэтому, конечно, это было вообще ужас. Это была самая первая поездка, и она мне прям вообще... Вот. И мне потом... И сейчас, и что, честно, я сейчас радуюсь, когда я вижу, как, как Москва красивая. Хоть все вы критикуете москвичи, но... Прям... Я нет, я не москвич. Во-первых, я не москвич, да, да. поэтому я... Поэтому я не критикую. Мне все нравится. Кроме, ну, может быть, перебор с, с уменьшением парковочных мест. Потому что, ну, где-то в центре, наверное, все-таки чересчур широкие тротуары. А, а мало парковочных мест оставили. Но в целом мне нравится. Ну, и плюс ливневая канализация. Тут, конечно, надо просто руки резать тем, кто ее уничтожил в Москве. Это... Потому что каждый дождь – это у нас Венеция. Вот. Нет, ну, Но... туристы этого, этого же не замечают. По крайней мере, сейчас да, уже да. не стыдно. Понимаешь, мне уже не стыдно. Не, у меня Но вот, Москва, когда друзья Ласка, приезжают... Питер, вообще. Я в Питере же... Ну, я когда училась в университете, у нас была тогда еще такая практика, ну, институт назывался. Последний год учились в другом городе. Я училась в Лиси, Ленинградский инженерный mm. институт. И год провела в Питере. Слушай, классная практика. 
Да, я с тех пор, я там писала преддипломную практику, ну так вот, так, такая была схема обучения, Но мне так повезло круто, потом после этого мне такого не было уже. Вот. И я целый год прожила в Питере, мне очень там понравилось, я это полюбила вообще, поэтому сейчас Москва, Питер, просто зашибись какие города, ну и другие тоже, то есть сейчас уже хотя бы не стыдно. Поэтому вот с точки зрения отвечу на вопрос, значит, Япония меня поразила своей вот именно технологичностью, своей... Ну, я не знаю, просто она другая абсолютно. Вот она мне просто вот запала. Но я же еще и занимаюсь, я фонда еще, так сказать, mm -hmm. нас там встречали, встречали хорошо. Поэтому классно было. И а из таких стран мне очень нравится Норвегия. Вот я не знаю, она прямо вот на, на сердце мне ложится. Красивая, спокойная, такая вот суровая. Ну, не знаю, нравится. Монументальная красота ну, да. природы. Вот такая. они ну, действительно она такая западная. Прям как-то уверенно все. А... А куда бы хотела поехать? Я всем вопрос задаю. Да, хотела, я еще подумала. Но я была э, э, вот, э, в Южной Америке, но э, там, где вот, э, как хотела бы сказать, э, Карибское море, вот, вот эти все страны по Карибскому морю, мы там на корабле ходили и все их объехали. Но mm -hmm. я не была в Аргентине. Вот Южная Америка мне нравится, в принципе, она мне близка. Слушай, ну у нас такая уже компания-то собирается в Южную Америку. Да? Да, у нас Прекрасно. ты уже четвертая. Серьезно? Ну все, да, я, в теме. Да. я в теме, если соберетесь. Вот. И мне очень нравится, очень хочется, я не знаю, понравится мне там или нет, но мне хочется в Австралию. Я не была в Австралии. Что-то туда так далеко, и мне там как-то не, не попадают туда, все не складывается. Ну да, я в Австралии тоже не был. Южная Америка, конечно, фантастические совершенно места. Там в Амазонии, вот я был в Амазонии. Нет. Очень прикольно. Но я, да, я вот хочу южнее, на Чили, Аргентина туда еще. Да, да, я там вообще не была. Но тут, но это ты не были, а там не была, я с удовольствием была. Ну, у меня большой список, если честно. Поэтому, да, но это вот те, которые хочется, действительно. В Америке было трижды. А помимо путешествий? Ну, я еще занимаюсь, у меня, так сказать, йога, я йог. А, вот они в чем секрет это. Понятно. То есть, чтобы, 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 чтобы классно выглядеть и быть все время такой бодрой, нужно любить работу, много путешествовать и заниматься йогой. Это да. три совета Светланы Изотовой, так я понимаю, да? Да, но еще не, не брать все сильно близко к сердцу, потому что у меня есть проблема. Я безумный перфекционист, это мне ужасно мешает, и я хочу от этого избавиться, потому что это сильно мешает вообще по жизни и так далее. Но я сейчас это делаю, я уже по фанатизму. То есть этого не надо делать. Это как из того, что не нужно. Потому что ну, многое это не стоит того, чтобы очень сильно mm. заморачиваться. Но, по, поводу вообще, не... по, по поводу не брать близко к сердцу, есть же очень хороший рецепт. Uh, есть такой фильм, там в 90-х снимался, все будет хорошо назывался, по и там uh, есть кадр, когда забегает uh, uh, к коменданту общежития uh, мужчина такой, у меня, у меня плащ украли, а комендант сидит такой, руку поднимите, он поднимает руку, она так тоже поднимает, такая, а теперь так резко вниз, ну и хрен с ним. Ну, это э, очередная крайность. Все-таки посередине должно быть. Да? Перфекционизм не нужен слишком серьезно. Это он, он отнимает много сил. И похеризм, э, который, о котором ты рассказал, тоже не нужно. А где-то правда посередине. Но я считаю, что э, жизнь делает ну, интересное для, вообще, для вообще, желания жить. Оно из любо, в любопытстве еще заключается. Вот есть люди любопытные от природы. Но ну, мне кажется, это от природы. Они, им все интересно, а есть нет. Вот, вот те, кто любопытны, им, им жить легче, им интересно. Они... Слушай, ну здорово, спасибо тебе за, за сегодняшний разговор. Прямо я как знал, что будет мега позитивная история. Очень надеюсь, что скоро увидимся в офлайне. Надеюсь, что приедешь на Росавтодилер. Вот. По, пообщаемся еще вживую. Последний остался у меня вопрос. Кого бы хотела увидеть у меня в программе? Ну, я думала над этим вопросом. Даже своей семье спрашивают. Я говорю, вот Олег будет спрашивать, кого? Они мне в один голос вообще вот секунды не думали. 
нужен глава представительства БМВ. Как они думают, 60 с лишним моделей хотят электрических выпустить, да, уже запланировали, там серьезный был анонс. Как они, что они думают делать со своими поклонниками, у которых самое главное, а заберут? Ну что это, электрический мотор, это же совсем не то. И, в общем-то, вот его, если сможешь, было бы классно. Я, я с ним веду переговоры, да, там классно. есть определенные ограничения ну, на коммуникации, у них все сложно. Ну, да. вот, но я надеюсь, что, учитывая, что он такой человек позитивный, вот, то я думаю, что у нас сложится все. А, так что, ну, рассчитываю, что до конца года ты его увидишь. Классно, спасибо. Спасибо, спасибо тебе большое. Что прям вот чтобы все в жизни было у тебя так же дальше феерично, как твоя улыбка сегодня. Благодарю, благодарю. Спасибо большое, что пригласил. Я даже не знаю, насколько будет это интересно нашей аудитории. Мы же маленькие, мы же там семейный бизнес. А, Но все-таки я думаю, что ну, кому-то, может быть, будет интересно. Если что. Семейный бизнес это тоже очень интересная история, потому что как раз, ну, мне, как на, мое, на мой взгляд, я думаю, что будущее за крупными холдингами и семейными компаниями. А средние какие-то истории будут умирать, потому что они не выдержат конкуренции с крупными, но они недостаточно клиентоориентированные и по экономике не такие, как семейный бизнес. Поэтому я думаю, что как раз вот твоя история, когда семья занимая, вся семья занимается бизнесом, она будет очень многим интересна. Спасибо, спасибо. Так сказать, хорошее будущее нас ждет, если твои слова до Богу в уши. Все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Все, давай, Всего счастливо. Доброго. Всего доброго. До свидания. Это мир Авито, где теперь появилась оценка стоимости авто. Она показывает авто по ценам ниже рыночных. Сэкономлю процентов 15 минимум. Ого! Авито сравнивает цены на похожее авто в моем регионе. Они смотрят на модель, год выпуска, пробег и многое другое. Авито. Покупайте автомобили по отличной цене.